ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট স্বাগতম সবাইকে কালিজ এফ এম ওয়ান ও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এ চলছে বা শুরু হয়ে গেল ঠিক এই মুহূর্তে আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আমি শুনে আছি তোমাদের সাথে এবং তোমাদের সাথে থাকব বেশ খানিকটা সময় এর মাঝখানে তোমাদের কথাবার্তাগুলো যত যা আছে সেগুলো শেয়ার করে দিতে হবে এবং আইনও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট এই আয়োজনটা সবসময়ই হয়ে থাকে সোমবার এই সময়টাতে তাই সময় মতোই চলে এসছি সো আমাদের সাথে আজকে বরাবরের মতোই অতিথিরা থাকবেন এবং সবসময় আমি একজনকে সহযোগিতা করার জন্য এখানে বসে থাকি এবং তিনি আমাদের মানে মাঝে মাঝে মানুষটা এই এই সিটটার মানুষজন চেঞ্জ হয়ে যায় আবার এই সিটটার মানুষজন কখনো সামনে সিটে চলে যায় নানা ঘটনা ঘটে থাকে সো আজকে আমাদের সাথে আমি তো আছি আর আর যিনি হচ্ছে আছেন তিনি হচ্ছেন আসমা আসমা উল হোসনা যাকে আমি আসমা আপু নামেই জানি এবং সেই নামে ডাকে কেমন আছেন আসমা আপু আল্লাহ রহমত অনেক ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও খুব ভালো আছি এবং সেই সাথে আজকে আমরা কোন টপিক নিয়ে কথা বলছি আর হচ্ছে কারা কারা অতিথি আছেন যদি একটু জানিয়ে দেন সবার জন্য আজকে আমরা কথা বলবো ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে সাক্ষী সুরক্ষা আইনের প্রয়োজনীয়তাটা নিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে গেস্ট আছেন অ্যাডভোকেট আইনুন্নাহার সিদ্দিকা অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাডভোকেট সোফিয়া হাসিন ডেপুটি কোয়ার্ডিনেটর অ্যাডভোকেসি ব্লাস্ট আমরা আসলে এই আজকের যে বিষয় এটা নিয়ে অনেক কথা বলবো দুজনেই অনেক প্রশ্ন আছে আমার কাছ ওনাদের দুজনের কাছেই এবং আমি জানি যারা শুনছেন তাদেরও অনেক প্রশ্ন থাকবে আশা করি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার থাকবে আমাদের সেগুলো নিশ্চয়ই জানবো এবং সেটা জানানোর জন্য বা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আমাদেরকে বলার জন্য বা জানানোর জন্য আমাদেরকে এস এম করতে পারো টু সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে শুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালেজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স যেটা আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সেখানে আমরা লাইভ রয়েছি সো লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করে ফেলতে পারো দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে এবং আমরা একদম সরাসরি প্রশ্নে চলে যেতে পারি আসমাপো আসলে এই বিষয়টা না একটু ক্রিটিক্যাল না সাক্ষী সুরক্ষা এই বিষয়টা তো আমার দুজনের কাছেই আসলে প্রশ্ন যে এই যে সাক্ষী সুরক্ষা এটা বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা আমরা প্রথমে আপার কাছে চলে যাই অ্যানন্যার আপার কাছে চলে যাই ধন্যবাদ সাক্ষী সুরক্ষা বলতে আমাদের যে কোনো একটা ক্রিমিনাল কেসে কিংবা সিভিল কেসে সাক্ষীটা হচ্ছে মেন বিষয় সাক্ষীর মাধ্যমে বিচারটা নিশ্চিত করা হয় যে দোষীকে কিংবা যদি আমরা দেওয়ানি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে চাই সেটারও সাক্ষীর মাধ্যমে নির্ধারণ হয় শুধুমাত্র ডকুমেন্টস দিয়ে হয় না ভোকাল সাক্ষীও থাকে শারীরিকভাবে কিন্তু যখন আমরা একটা মানুষ কোনো একটা ঘটনা দেখে কিংবা কোনো একটা ঘটনা সে সাক্ষী হলো আমরা যেমন তুমি সাক্ষী থাকলে তখন সে আদালতে গিয়ে যে সাক্ষীটা দেবে যেমন ক্রিমিনাল কেস যদি হয় আসামি পক্ষ যদি খুব সবল হয় কিংবা ক্ষমতাশালী হয় তখন সাক্ষীর একটা নিরাপত্তার একটা ব্যাপার থাকে সে গিয়ে আদালতে গিয়ে সাক্ষীটা দিতে পারবে কি না তার জীবনে নিরাপত্তার ব্যাপার আছে কিংবা তার আর্থিক কোনো সমস্যা থাকলে তাকে বায়াস্ট করে নিতে পারে সাক্ষীকে যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে সাক্ষীকে না বেচা হচ্ছে কিংবা পেশাগতভাবে সে সাক্ষী সাক্ষী দিয়ে থাকে তা সাক্ষী হচ্ছে সাক্ষী দেওয়া সাক্ষী দেওয়া এখন যে যেভাবে বললো যে টাকা দেবে সে তার পক্ষে সাক্ষীটা দেবে সেখানে তো বিচারটা আসলে নিশ্চিত হলো না বিচারটা সুষ্ঠ হলো না এবং নিশ্চিত হলো না সেই হিসাবে সাক্ষীর একটা সুরক্ষা থাকা খুবই প্রয়োজন মানে এটা সরকার সরকার থেকে এটা নিশ্চিত করা উচিত আইনের মাধ্যমে যে এই সাক্ষীটা যে মামলারই সাক্ষীটা হবে তার লাইফটা তার আর্থিক বিষয়টা সুরক্ষা থাকবে এটি আছে আচ্ছা আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে তারপরে আসলে সোফিয়ার কাছে আসতে চাই একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে তারপরে ফিরে আসছি যারা আছো এই মুহূর্তে শুনছো কালিজ এফ এম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তোমরা চাইলে তোমাদের যে প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নের কথাগুলো আমাদেরকে জানাতে পারো সেই অপশানটা ওপেন রয়েছে আমাদেরকে এস এম এস করতে পারো টু সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে শুরুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালিজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথে থাকো পাথর তোনো ভালোবাসি বড় ভালোবাসি পুরনো হোক বা নতুন এপার কিংবা ওপার বাংলা 
প্রাণে তোলা দিয়ে যাওয়া আধুনিক বাংলা গান নিয়ে শুধু আধুনিক শোনো ফারজানার সাথে প্রতি সোমবার রাত নটায় কালেজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় বাম্পার সুপার বাম্পার হিট সুপার হিট বাংলা সা ছবির মেগা হিট গান নিয়ে সিনেমা ওয়ালা সাথে থাকব আমি ভাই যান প্রতি মঙ্গলবার রাত নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত কালার্স এফ এম ওয়ান ও ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে শুনতে থাকো আর চলতে থাকো আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট স্বাগতম সবাইকে আরো একবার কালিজ এফএম একশো এক দশমিক চার চলছে আইন ও আমরা সহযোগিতা ব্লাস্ট আমরা বলেছিলাম যে যন্ত্র যখন থাকে সেই সময় মাঝে মাঝে একটু একটু যন্ত্রণা ভোগ করতেই হয় সেই যন্ত্রণার জায়গাটাকে ভোগ না করে যন্ত্রণাকে দূর করে আমরা চলে এসছি আবারও এবং আমি আবারও চলে যেতে চাই আসমাপুর কাছে আসমাপু আমাদের যদি আরেকবার বলে দেন যে আজকে আমরা কী নিয়ে কথা বলছি এবং আমাদের সাথে অতিথি কারা রয়েছেন আমি আরেকটু বার বলি যেটা আজকে আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণে সাক্ষী সুরক্ষা আইনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের সঙ্গে আসলে অনেক বন্ধুরা যোগ দেবেন এবং এই বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন যেমন আমি অনেক সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে বলি সাক্ষী সুরক্ষা বলতে আমার জ্ঞানটা খুবই সীমিত আর সেই সম্পর্কে আমি জানতে চাইব লিপি আপা সফি আপা দুজনের কাছেই আর যেটা একটু আগে বলছিলেন সাক্ষী সুরক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা শুনছিলাম আপার কাছ থেকে এবং সোফিয়ার কাছে চলে যাওয়ার কথা ছিল ছিল আসলে সোফিয়ার চিন্তার জায়গা থেকে একটু যদি আমাদেরকে বলেন আচ্ছা সাক্ষী সুরক্ষা বোঝার আগে আমাদের যদিও আমরা সাধারণভাবে বুঝি যে সাক্ষীকে কিন্তু একটু আমি সবার আরেকটু বোঝার জন্য বলছি যে সাক্ষী বলতে কিন্তু আমরা যিনি কোনো মামলা বা মোকদ্দমা সেটা দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা সিভিল ক্রিমিনাল দুটোই হতে পারে সেখানে যিনি কোনো বিষয়ে বা কোনো মামলার প্রেক্ষিতে অথবা কোনো হচ্ছে তদন্তে যিনি সাক্ষ্য দেওয়ার যার কথা বা সাক্ষ্য দেওয়ার মতন যার কাছে কোনো সাক্ষ্য দেওয়ার মতন কোনো তথ্য আছে তিনি হচ্ছেন একজন সাক্ষী এবং এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো একটা অপরাধের শিকার যে ব্যক্তি মানে যিনি ভিকটিম তিনি নিজেও কিন্তু একজন সাক্ষী তিনি মূলত মূল বা প্রাইম সাক্ষী হবেন কিন্তু তিনি যিনি মানে একটা মানে আমি বলছি যে ফৌজদারি মামলা বা ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে সাক্ষী সুরক্ষা বলতে আমরা যেটা বুঝি যে এই যে যিনি সাক্ষী দিতে আসছেন এই সাক্ষীদের এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে ভিকটিম যিনি কিনা আরও বড় একজন সাক্ষী তার তাকে সহ তার ফ্যামিলির এমন যদি পরিস্থিতি হয় যে তার ফ্যামিলির লোকজনও হচ্ছে তথ্য জানে বা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলেও হচ্ছে সাক্ষী প্রদান করাটা অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তো সেক্ষেত্রে তাদের সবারই এমনভাবে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা যেন তারা কোনো ধরনের হুমকি বা ভয় ছাড়াই নিরাপদ পরিবেশে এসে সাক্ষী দিয়ে যেতে পারেন এবং প্রয়োজনে তাদের বিচার পরবর্তী পর্যায়ে যদি তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রেও তাদেরকে নিরাপত্তা দেয় এই এই বিষয়গুলোকে সাক্ষী সুরক্ষা বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ একটা মামলা বা একটা যে কোনো কিছুই নির্ভর করে আসলে সাক্ষীর উপর অনেক ক্ষেত্রে এবং সেই সাক্ষী মানে সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো ভয়ভীতি কাজ করে তাহলে তো সত্য কথাটা সে বলতে পারছে না তো সেক্ষেত্রে যদি সে কোনো সাপোর্ট পায় এ ধরনের মানে সুরক্ষার যে ব্যাপারটা আমরা বলছি সুরক্ষা পায় তাহলে সে আসলে নির্দ্বিধায় নির্ ভয়ে সাক্ষীটা দিতে পারবে বা সে পরবর্তীতেও তার যেন কোনো সমস্যা না হয় সেটুকু নিশ্চিতকরণটা খুব জরুরি আমাদের দেশে যে সাক্ষী সুরক্ষার সংক্রান্ত বিধানগুলো এগুলো যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন তার কারণ হচ্ছে আমি যদি মনে করি যে আমার একটা জায়গায় সাক্ষ্য দিতে হবে সাক্ষী দিতে হবে এবং আমার যদি সুরক্ষা না থাকে এবং সেটা আমি যদি জানি যে বিধান আছে সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু কিছুটা মনোবল থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো কি কি 
আসলে সাক্ষী সুরক্ষার যে বিধান এরকম সাক্ষী সুরক্ষা বিধান বলতে আমাদের এখানে দেশে কোনো আইন নেই একটা আছে আমাদের যেমন যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যেটা আমরা বলি সেই ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী সুরক্ষার একটা ক্লজ ওনারা রেখেছে সাক্ষী সুরক্ষার জন্য কিন্তু জেনারেল যে আইনগুলি আমরা যেমন ফৌজদারি এবং দেওয়ানি যে কথাটা বললাম সিভিল ক্রিমিনাল আইন সেখানে ওইভাবে কোনো নির্দিষ্ট করে সাক্ষীর সুরক্ষার বিষয়ে ওরকম কোনো আলাদা কোনো আইন নেই তবে যেটা আছে একটা আছে সাক্ষ্য আইনে যে সাক্ষীকে কিভাবে প্রশ্ন করা যাবে কিভাবে করা যাবে না এই কিছু কিছু দু একটা পয়েন্ট আছে কিন্তু বেশ মানে বিষয়গতভাবে যেটা বলছিল যে আমরা সাক্ষীর যে মানে জীবনের নিরাপত্তা তার পরিবারের নিরাপত্তা কিংবা অপর পক্ষ থেকে কোনো হুমকি আসলে কিংবা বিচার পরবর্তী মানে মামলা শেষ হওয়ার পরেও তার যে একটা নিরাপত্তা এই এই বিষয়ে সেরকম কোনো আইন আসলে নাই আমি একটু অ্যাড করি এখানে মানে আপা যেটা বলছিলেন যে একদম সত্যি কথা আমাদের দেশে আসলে সাক্ষী সুরক্ষা আইন বলে কোনো আইন নেই আর ওই সাক্ষ আইনে কিছু আছে আর আপা যেটা বললেন যে ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল সেখানে কিছু বিধান রাখা হয়েছিল আর এছাড়া শুধু আমরা আর একটা আইনে আমরা কিছুটা পাই সেটা হচ্ছে আপনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার এটাতে হচ্ছে ওই নারী ও শিশুদের সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিরাপত্তার বিধানের কথা বলা আছে যেমন একটা বলা আছে হচ্ছে এই আইনের চোদ্দোর এক ধারায় বলা আছে যে কোনো শিশু বা নারীর যিনি কিনা সাক্ষী দিবেন অথবা যিনি ভিকটিম তার হচ্ছে পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না আর একটা বলা আছে যে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে এটা একত্রিশ ধারায় বলা আছে যে ট্রাইব্যুনাল যদি মনে করে যে ওই নারী বা শিশুর হচ্ছে নিরাপত্তা নিশ্চিত জরুরি তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে সেফ হোম বা নিরাপদ আশ্রয় যেটা আছে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন আর আরেকটা বিষয় আছে যে যদি কোনো নারী বা শিশু মনে করেন যে ওনারা ওপেন আদালতে মানে আদালতে তো আসলে এজলাসে তো অনেক লোক থাকে অন্যান্য মামলার যারা বাদী বিবাদী তারা থাকেন অনেক উকিল থাকেন তো অনেকে এম্বারাসড ফিল করেন অনেক নারী এবং শিশুরা বিশেষত তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি তারা চান তাহলে ক্যামেরা ট্রায়ালের আবেদন করলে ক্যামেরা ট্রায়াল করা যাবে আলাদাভাবে হ্যাঁ ক্যামেরা ট্রায়ালটা হচ্ছে যে বিচার মানে যদি ওনারা আবেদন করেন তখন হচ্ছে বিচারকের খাস কামরায় অথবা কোনো আলাদা কোনো প্লেসে সেখানে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে উকিল এবং আইনজীবী এবং ফ্যামিলির লোকজন এদের উপস্থিতিতে সে হচ্ছে সাক্ষী দিবেন শুধু বিচারক থাকবে মানে একটা কোর্টে তো শুধু বিচারক থাকছে না ঠিকই কিন্তু অন্যান্য অনেক মামলা থাকছে কিন্তু ওইখানে শুধু বিচারক ওই একটা মামলায় শুনানি করবে এবং ওইখানে ওই সাক্ষী এবং ওই বাদী বিবাদী পক্ষের দুজন উকিল এই দুজন ছাড়া এই তিনজন চারজন ছাড়া কেউ থাকে এটা হতে পারে কোর্ট রুমে অন্যদের সবাইকে বের করে দিয়ে অথবা বিচারকের কামরায় এভাবেও হতে পারে কিন্তু এখানে অন্য কেউ থাকবে না এটা আবেদন করতে হবে ওই নারী বা ওই শিশু না এখানে আমি একটু যোগ করছি সেটা হচ্ছে যে নারী শিশু আইনে যেমন রেপ ভিকটিম এটা কিন্তু বলাই আছে যে এটা ক্যামেরা ক্যামেরা ট্রায়াল হবে যদিও আমাদের আদালতগুলি সে সবসময় এটা মানছে না কিন্তু এটা ওইখানে বলাই আছে বিধানই আছে যে রেপ ভিকটিমদেরকে ক্যামেরা ট্রায়াল করতে হবে ম্যাক্সিমাম তো রেপ ভিকটিমরা হলো তারা এক নম্বর এক একমাত্র সাক্ষী সাক্ষী এবং মেডিকেল টেস্ট এবং রেপ ভিকটিম ছাড়া আর কোনো সাক্ষী আসলে সাধারণত থাকে না এত মানুষের সামনে সেটা বারবার করে বলার জন্য মানে সে কয়েকবারই রেপ হয়ে যায় এবং আর সাক্ষীর ব্যাপারে এই কারণে সরি আপা আরেকটা বিষয় যেটা আমি একটু যুক্ত করতে চাচ্ছি যেখানে পরিচয় ডিসক্লোজ না করার একটা বিষয় আছে কিন্তু যখন কিনা এরকম ওপেন আদালতে সে সাক্ষী দিতে যাচ্ছে বারবারই কিন্তু সে বিভিন্ন মানুষের সামনে তাকে হচ্ছে কথা বলতে হচ্ছে তো ক্যামেরা ট্রায়ালটা আসলে তাদের জন্য ম্যান্ডাটরি কিন্তু কিন্তু যদিও আমাদের দেশে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানা হয় না আচ্ছা সেক্ষেত্রে মানে যদি রেপ ভিকটিম যিনি তারও কি আবেদন করতে হয় নাকি এটা আপা বলছিলেন যে এটা অটোমেটিকালি এই আওতায় চলে আসে না এই আওতায় চলে আসে কিন্তু আমাদের যেটা এখন প্র্যাকটিস যেটা আমরা যেটা প্র্যাকটিস বলি আওতায় ঠিকই চলে আসে কিন্তু কোর্টগুলো অনেক সময় তাদের না জানা অজ্ঞতা কিংবা প্র্যাকটিস না থাকার কারণে এই কাজটা করে না তখন ওই অ্যাপ্লিকেশনটা দেওয়াটা জরুরি দিলে পরে তখন এটা এই বয়সের মধ্যে হলে তার সাক্ষ্যটা গ্রহণ করা হবে বা 
এর চেয়ে ছোট বয়সের হলে আর তার সাক্ষ্য নেওয়া হবে না বা গ্রহণযোগ্য হবে না এরকম কোনো নীতি একদম যেটা যেটা আছে না সাক্ষ্য আইনে এটা আছে যে একদম ছোট বলতে যে মানে বোঝ হয়েছে না দশ বছর আর দশ বছরের বাচ্চাদের সাক্ষীটা অনেক সময় গ্রহণ করা হয় কিন্তু এর চেয়ে তো ছোট যারা মানে পাঁচ বছর ছ বছর এদের সাক্ষীটা আসলে ওইভাবে কারণ ওদের তো আসলে বোঝটাই ওইরকম হয় না ঘটনাটা কি ঘটলো কেন ঘটলো কোথায় অনেক সময় ওরা সময় তারপরে দিন তারিখ এগুলি সব বলতে পারে না যার জন্য ওদের সাক্ষীটা আসলে ওইভাবে গণ্য করা হয় মানে যারা আসলে বুঝতে পারে বা একটা ঘটনাকে বর্ণনা করার মতো সেরকম বোঝে তার হয়েছে তাদের দরকার খুব এসেন্সিয়াল নেই সেই ক্ষেত্রে না নাই দেখে আমরা কি করতে পারি আমাদের তো আসলে আইনটা খুব জরুরি এই মানে আমি ভয়ে কখনো সাক্ষী দিতেই যাবো না হয়তো এমন কিছু ঘটনা ঘটলে আমার মতো আমার মতো অনেকেই চিন্তা করবে বাংলাদেশ সরকার কোন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা একটা মনে হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে দুই হাজার ছয় সালে ল কমিশন একটা হচ্ছে সাক্ষী সুরক্ষা আইন নামে একটা আইন খসড়া আইন করে পরবর্তীতে এটা আবার হচ্ছে কিন্তু আইনটা হচ্ছে বাস্তব মানে সরি আইনটা মানে কার্যকরী হয়নি এখনও পরবর্তীতে হচ্ছে আইনটা আবার হচ্ছে দুই সালে আবার এই আইনটা আবার রিভাইজড হয় আর কি কিন্তু এখন পর্যন্ত এই আইনটা মানে কার্যকরী করা আইন হিসাবে আইন হিসাবে প্রণয়ন প্রণয়ন করা এখনও হয়নি আচ্ছা এই যে আট বছর হয়ে গেছে দুই সালের পর মানে ছয় সালে ড্রাফটিং এর পর তো অনেক বছর দশের বেশি আর তারপরে আবার যে দুই হাজার এগারো সালে যে আবার রিভাইজ হলো তারপরে এখন পর্যন্ত প্রায় আট বছর হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত কোনো আর কোনো আমরা অগ্রগতি দেখছি না এই যে অগ্রগতির আসলে অগ্রগতির পথে বাধাটা কোথায় কেন অগ্রগতি হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে কি বলবেন তারপরেও কেন হচ্ছে না এটা আসলে আইন কমিশন এবং আইন মন্ত্রী বলতে পারবেন এবং সেই উদ্যোগটা নেওয়াটা খুব জরুরি কারণ আরেকটু বলি বা জানতে চাই যে সাক্ষীদের ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন বিষয়গুলো মানে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে বা একজন সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে মানে তার নিরাপত্তার জায়গা থেকে এই আইনটার গুরুত্বের জায়গাগুলো কোথায় কেন আসলে এটা দরকার আমরা তো শুনছিলাম যে তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দরকার বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেও কি আসলে কাজের জন্য এটা সহযোগী হবে কি না বা আদালতের কাজের জন্য এটা সহযোগী পূর্ণ কি না হ্যাঁ এটা অন্য যেটা অন্য যেটা বলছেন যে অন্য কোনো ক্ষেত্রে হবে কি না সেটার হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হচ্ছে যে ওই যে আমি প্রথমেই বলেছি যে সাক্ষী সাক্ষী কেনা বেচা হয় তা আমার একটা মামলার সাক্ষী মানিটা কি সে তথ্য উপাত্ত সব কিছু মিলিয়ে যেটা সঠিক সেটা সে দেবে যাতে বিচারটা সুষ্ঠু সুষ্ঠ সঠিক হয় একটা বিচারক তো বিচার সে আইন যে রায়টা দেবে সে সিদ্ধান্তটা নেবে সেটা সাক্ষীর উপর ডিপেন্ড করে সে সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে কিন্তু সাক্ষীটা যদি উল্টোপাল্টা হয় কিংবা সাক্ষীটা যদি তাকে ডিটেল করে দেয় তখন তার সিদ্ধান্তটাও তো ভুল হবে এবং বিচারটা আসলে যে বিচার প্রার্থী সে আসলে সুষ্ঠু বিচারটা পাবে না সেই ক্ষেত্রে সাক্ষী সুরক্ষাটা আমার আমি মনে করি এবং আমাদের সবার এটা ই করে যে আসলে এটা খুবই প্রয়োজনীয় আরও কিছু কিছু বিষয় আছে যে ধরেন এই যে আপা যেরকম বলছিলেন যে কিনা বেচা হয় সাক্ষী এছাড়া হচ্ছে যে অনেকে আছেন যে সাক্ষী দিতে চান তারা ঘটনাটা জানেন বা দেখেছেন কিন্তু যেটা হয় যে তাদেরকে অপর পক্ষ বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং হচ্ছে তাদের শুধু তাদের না তাদের ফ্যামিলি সাক্ষীর ফ্যামিলির কথাও আসছে কিন্তু বারবার যে তাদের ফ্যামিলির লোকজনের নিরাপত্তা নিয়েও বিভিন্ন রকম হুমকি দেওয়া হয় অনেক সময় এরকম হয় যে তারা এতটা মানে ডেসপারেট হয়ে যায় যে দেখা গেল যে সাক্ষীকে কোর্টে এনে সম্পূর্ণ উল্টা মানে হয়তো 
যিনি ভিকটিম উনি মনে করছেন ওনার পক্ষে সাক্ষী দিবেন কিন্তু ভয়ভীতি দেখিয়ে দেখা গেল যে পুরো সম্পূর্ণ তার বিপরীত সাক্ষী দিচ্ছে এরকম ঘটনাও আছে এটা আমরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারগুলো খুব বেশি দেখি আমাদের তো একদম বাস্তবিক জীবনে হ্যাঁ বাস্তব একটা আছে আমাদের আমাদের যে কয়েকদিন আগে আমাদের একটা গায়ক আমাদের একজন শিল্পী মারা গেলেন ওনার নিরাপত্তার জন্য ওনার বাড়িতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ টুলিশ সব দেওয়া হলো কিন্তু উনি সাক্ষী দিলেন বলে কিন্তু ওনার ভাইকে মেরে আমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের কথা বলছিলাম আমরা জি বুলবুল ভাই কথাই বলছিলাম যে ওনার সাক্ষী দেওয়ার কারণেই কিন্তু ওনার ভাইকে মেরে ফেলা হলো যদিও ট্রাইব্যুনালে কিন্তু সাক্ষী সুরক্ষা একটা নীতি আছে তারপরেও কিন্তু ওনার ফ্যামিলিকে সুরক্ষাটা তো সেভাবে আমরা দিতে পারি বরঞ্চ যেটা হলো যে আসলে এই মানুষটা এত এত প্রাণচঞ্চল একজন মানুষ কিন্তু এই এক সাক্ষীর কারণে তার ঘরবন্দি হয়ে জীবন যাপন করতে হলো পুরোটা সময় এবং শেষ পর্যন্ত আসলে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলেন না তিনি তার কাজকর্ম থেকে নিজেকে এরকম ভাবে মানে আটকে রাখতে হলো চারপাশের সকল কিছু থেকে তাকে আলাদা করে রাখতে হলো নিজেকে মানে বলতে গেলে তাকে উল্টো তাকে আমরা জেলখানার মধ্যে একটা জীবন দিয়ে দিই জীবন দিয়ে দিই একটা বিষয় আছে যে এমন এমনও দেখা গেছে সুমি যে মানে এতটা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে যিনি কোনো অপরাধে শিকার হয়েছেন উনি মামলা করতেই চান না অথবা মামলা করার পরে উনি মামলা উইথড্র করে নিতে চান অথবা উনি নিজেই দেখা গেছে সাক্ষী দিতে আসছেন না এরকম ঘটনাও আছে এবং মানে অনেক দিনের পর দিন সমন পাঠানো হচ্ছে কিন্তু সাক্ষীরা প্রয়োজনীয় সময় আসছে না একটা মামলা যেটা কিনা একশো আশি দিন হয়তো নির্ধারিত ছিল যে একশো আশি দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে সেই মামলাটা দেখা যাচ্ছে বছরের পর বছর এটা বিশেষত বেশি মানে আরও জরুরি রেপ সংক্রান্ত যে মামলাগুলো আছে আমরা দেখি যে আমরা খুব হতাশ হই যে রেপ মামলা অনেকে করতেই চান না এই ভয়ে যে সাক্ষী পাবো না আমি বা সাক্ষীদের কেউ যাবে না ভয়ে সাক্ষী দিতে আর আবার আরেকটা বিষয় যেটা দেখা যায় যে রেপ মামলাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রমাণ করার অভাবে কিন্তু মামলাগুলোয় ন্যায় বিচার আমরা পাই না এবং এটার কারণ কিন্তু এটা যে রেপ ভিকটিমদের কেউ অপরপক্ষ ভয় দেখায় ভয় প্রদর্শন করে সে নিজেই আসে না অথবা অনেক সময় জ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে জবানবন্দি দিতে হয় সেক্ষেত্রে উনি নিরাপত্তার বোধ করেন না উনি এসে হয়তো বলেন যে না এরকম কিছু হয় নাই কারণ তার যার বিরুদ্ধে মামলাটা সে ফ্যামিলি সেই বিবাহটা তো বিচ্ছেদ হয়ে গেছে সে হয়তো নতুন আর একটা লাইফে চলে গেছে কিন্তু তার এই পরিচয়টা এটা হয়তো বা ওই নতুন পরিবারে একটা সমস্যা হবে যে সেইখানে সে এই মামলা সাক্ষী দিচ্ছে অনেক অনেক মামলা আছে আমরা দিনমোহন ভরণ পোষণের মামলা যেটা শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে গেছে আমরা মামলাটা শেষ হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত আর করতে পারিনি কারণ বাদী নিজেই সাক্ষী দিতে আসছে না ওকে আমার আরেকটা প্রশ্ন যেটা যে কোন কোন আইনের মানে কোন কোন মামলার ক্ষেত্রে সাক্ষীর গুরুত্বটা কতটুকু সেটা একটু জানবো যে হয় না যেটা আমরা রেপগুলোর কথা শুনছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে না জানার কারণে যে আলামতগুলো রাখা সেই আলামতগুলো অনেক সময় তাদের রাখা হয় না তো সেটা যেমন একদিক থেকে প্রমাণ হয়তো প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে যায় তো সেই ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও কি আসলে সাক্ষীর কি বলবো যে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তাটা কতখানি হয়ে দাঁড়ায় সেটা জানবো একটু বিরতি নেই তারপরে যারা আছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে শুনছো কালারিজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবং এই সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো জানানোর জন্য এস এম করতে হবে টু নাম্বারে সুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুক লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালারিজ এফ এম তোমার মুখের আলো আলোকিত এ ভুবন তোমার শরীর সৃষ্টি মুখরিত আমি আমাদের জাগ্রত এই পৃথিবী তুমি কখনো স্বর্গ কখনো তার আলো তোমাকে এসে থামি তোমাকে শুরু করি নারী শুধু তোমার 
সুবাদে গরি স্বপ্ন স্বপ্নের সাথে জাল বুনি তোমাকে এসে থামি তোমাতেই শুরু করি নারী শুধু তোমাতেই গরি স্বপ্ন আলোকিত পৃথিবী পৃথিবীর সকল ব্যস্ততার ভিড়ে বলা না বলার কোলাহল গুলি তুমি নারী তোমাকে এসে থামি তোমাকে শুরু করি গরি স্বপ্ন স্বপ্নের সাথে জাল গুলি তোমাকে এসে থামি তোমাতে শুরু করি নারী শুধু তোমাতে গরি স্বপ্ন আলোকিত পৃথিবী Ladies and gentlemen, you're tuning to Colors FM 101.6, yeah, 101.6. Shunchen, Colors FM 101.6, Dhaka, Otar Ashepashe, Aachke Riftare Shomoy, Shondha, Chhoyta Cholnish Minit. রমাদান ও রোজার পরিচয় রোজার ইতিহাস রোজার তাৎপর্য ফজিলাত রোজার মাসালা চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোজা সহ নানা দিক নিয়ে থাকব মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা ইসলামের আলো শুনুন শনি থেকে বৃহস্পতিবার রাত 11টা থেকে 1টা কালার সেভেন 101.6 এ রমাদান The Voice of Today's Women Ayn o Amra Shaho Jogitai Blast Shagatum Shabai Karo Ekbar Colors FM Ek Shagat Shumik Chayat Chul Chay Ayn o Amra Shaho Jogitai Blast Shumi Aanchi Tumad De Shathe Bung Shai Shathe Roya Chan Aamad De Shathe Asma Apu Aarad De Jano Di Thi Bung Tadde Shathe Aamra Koi Ekbar Pori Chito Hoi Ghe Chhi Bung Tumra Jene Oga Chha Aamad De Shathe Kaara Aachin Aamra Shari Shari Aamad De Aachkir Kothai Chole Jete Chai Karan Shumoy Khub Jrutu Chole Jate Aami Jai Chutra Ekta Prosno Kore Chilam Jai Aashole Kon Kon Bishoy Gulo Te Ba Kon Kon Kaze Gulo Te Dekha Jai Jai Shakhir Proyo Jani Ota Kato Tuku Hoi Ba Shakhi Ke Eje Ke Na Bacha বলছেন যে তার কথার উপরে কি অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এই তাহলে আসলে এই যে কেনা বেচা হয়ে যাচ্ছে তাতে করে যারা ভিকটিম তারা তো আসলে মূল কি বলবো যে সেই সেই প্রতিকারটা পাচ্ছে না তারা যেই যে যেটা চাচ্ছে সেটা তো হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে সাক্ষীদের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় আদালতে बक्तव्य मेडिकल 
মেডিকেল এর যেটা ভিকটিমের বক্তব্যটা একটা মানে ভাইটাল গুরুত্বের সাথে দেখা গুরুত্বের সাথে দেখা আচ্ছা কারণ রেগ ভিকটিমকে যদি কেউ বায়াসড করে ফেলতে পারে কিংবা তাকে ভয় দেখায় ফেলতে পারে কিংবা তাকে কোনো ভাবে যদি মিনিমাইজ করে ফেলতে পারে আমাদের যেমন আমরা এর আগে ব্লাস্টের থেকে আমরা হাইকোর্টে একটা মামলা মানে আমরা ইউ নিয়েছিলাম ফতোয়ার ব্যাপারে অনেক সময় আছে রেপ ভিকটিম আমাদের গ্রামগঞ্জে ফতোয়া দিয়ে দেওয়া হলো যে যে রেপ ভিকটিম তারই সবচেয়ে বেশি দোষ তখন সে যদি দোষী হয়ে থাকে সে মনে করে এমনিও আমাদের যেমন ইদানিং বেড়েছে শিশু ধর্ষণ খুব বেড়েছে তো শিশুরা খুবই সেন্ট ইয়ে থাকে ইমোশনাল থাকে তাদের সেন্টিমেন্টটা খুব বেশি থাকে তারা সবসময় মনে করে কি যে দোষটা মনে হয় তারা করেছে এটা একটা অন্যায় ব্যাপার এবং এই অন্যায়টা তার কারণে ঘটেছে সে নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে এই এর ফলে হয় কি তাকে যখন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে সেই জিনিসটা গোপন করতে চেষ্টা করে এর মধ্যে যদি তাকে ভয়ভীতি দেখানো হয় কিংবা কোনোভাবে যদি ম্যানেজ হয়ে যায় কোনো কিশোরী কিংবা কোনো যুবতী যে ঠিক আছে যে রেপ করেছে সে বিয়ে করে ফেলবে তো সামাজিকভাবে তোমাকে একটা পজিশন দেওয়া হলো তো রেপের ফলে যে বাচ্চাটা হচ্ছে সে বাচ্চা বাচ্চাটা বাপের পরিচয় পেল তুমি একটা নিরাপত্তা পেলে বিয়েটা করে ফেল বিয়ে করার ফলে তো তখন সে আর তার সেটা তো তখন তার হাজব্যান্ড হয়ে যায় তখন সেই আসামির বিরুদ্ধে সে আর সে কিছুই বলতে পারে না এর ফলে এই রেপ বিশেষ করে রেপের বেলায় মানে এই সাক্ষীটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাক্ষীর সুরক্ষাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি আরেকটা বিষয় আমি একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে মানে যে জমি জমার মামলার ক্ষেত্রে মূলত আসলে দলিল বা হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টারি এভিডেন্সটাই মূল এভিডেন্স থাকে তারপরেও সাক্ষীদের একটা বড় ভূমিকা থাকে মানে একটা যে কোনো সময়কে বিবেচনা করে বা ওই সময় কি ঘটনা ঘটেছিল ওর প্রেক্ষিতে কোন দলিল হয়েছিল সেই সেই কারণে কিন্তু আমার এই অংশটা নিয়ে তো দেখা গেল যে ওই ওইটা কাগজপত্র করতে করতেই হয়তো ওই ব্যক্তি মারা গেলেন তখন আসলে সাক্ষীদের ইয়েটা নিশ্চয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র করা হয়নি ওটাই যে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে মানে অর্থ সংক্রান্ত বা হচ্ছে আপনার এই যে যে ইয়েগুলো জায়গা জমির যে মামলাগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে ডকুমেন্টারি এভিডেন্সটা মেইন কিন্তু সাক্ষীরও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিশেষত আপা যেটা বললেন যে রেপ কেসের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে সাক্ষীর গুরুত্ব অনেক বেশি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিল যেটা আমি আলোচনায় শুনছিলাম যে দুই হাজার ছয় সালে একটা খসড়া হয়েছিল এই যে আইন কমিশন তাই না তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখানে যে ভিকটিম যদি বলি বিশেষত নারী আর শিশুদের জন্য কি কি বিধান রাখা হয়েছিল এই খসড়াটাতে আচ্ছা এই আমি একটু বলি এই এটাতে হচ্ছে মানে কিছুদিন আগে একটা আমরা ন্যাশনাল কনফারেন্স করেছিলাম তো ওইটার জন্য আসলে যেহেতু এটার উপর আমার একটু কাজ করতে হচ্ছে আপা সেই জন্য আর কি আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে সেখানে কিছু স্পেশাল প্রভিশন রাখা ছিল অনেকটা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মতোই তারপর সেটা আমি একটু বলছি সেটা হচ্ছে যে তাদের পরিচয় ডিসক্লোজ করা যাবে না বা প্রকাশ করা যাবে না পাবলিক এবং মিডিয়াতে আর একটা ব্যাপার ছিল যে টিআই প্যারেড নামে একটা আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড হয় এটা হচ্ছে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার হয় ধরেন কোনো একটা নারী ও শিশুর প্রতি সংঘটিত যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে তাদেরকে হচ্ছে ওই একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা হয় মানে ওই ভিকটিম কর্তৃক আইডেন্টিফাই বা শনাক্ত করা হয় তো এটাকে টিআই প্যারেড বলে তো এই টিআই প্যারেডে যেহেতু রেপ ভিকটিমরা নারী বা শিশু যেই হন না কেন উনি ট্রমাটাইজ থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাছাড়া তার পরিচয় ডিসক্লোজের একটা বিষয় থাকে সব কিছু মিলিয়ে মানে ওই যিনি অভিযুক্ত তাদেরকে শনাক্তকরণের সময় ওই ভিকটিমকে আলাদা একটা জায়গায় রেখে যেন শনাক্ত করতে পারে যেমন কোনোভাবে ভিডিওর মাধ্যমে হোক অথবা কোনো একটা জানালা দিয়ে উনি দেখলো কিন্তু ভিকটিমকে তারা দেখতে পাবে না যে ভিকটিম তাদেরকে শনাক্ত করছে এইভাবে শনাক্ত করার বিষয়টা করা হয়েছে যাতে তারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে টিআই প্যারেডে শনাক্ত করার সময় ভিকটিমকে হচ্ছে ওরা হুমকি হ্যাঁ যদি আড়ালে না রাখা হয় সেখানে হুমকি দেয় বা যেটাতে ভিকটিম অনেক সময় বা সাক্ষী অনেক সময় ভয় পেয়ে যায় হ্যাঁ এটা ভিকটিম হোক বা অন্য সাক্ষী যারাই শনাক্ত করুক এটা তাদেরকে হচ্ছে আলাদা রেখে 
শনাক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে আর একটা বলা আছে যে যখন রেপ কেসের ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে ভিকটিমকে মেডিকো লিগাল টেস্ট বা ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে তখন হচ্ছে ভিকটিমের নিজের ফ্যামিলি মেম্বার অথবা হচ্ছে কোনো সোশ্যাল নারী কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কার অথবা নারী কোনো আইনজীবী ভিকটিম যদি মনোনীত করেন তাকে হচ্ছে সাথে থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্পেশাল কিছু প্রভিশন ছিল নারী ও শিশুদের জন্য আর জেনারেল কিছু বিষয় ওখানে বলা ছিল যে যিনি যে কোনো মামলার ক্ষেত্রেই যদি হচ্ছে কেউ মনে করেন যে সাক্ষীরা যদি মনে করেন যে সাক্ষী সুরক্ষার দরকার সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে আবেদন করতে পারেন সাক্ষী সুরক্ষার জন্য এবং আবেদন করার পরে এটা যদি মেট্রোপলিটান সিটি হয় তাহলে হচ্ছে চিফ মেট্রোপলিটান অফিসার চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আর যদি এটা জেলা বা ডিস্ট্রিক্টে হয় তাহলে হচ্ছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ওনারা হচ্ছে ওই যাচাই বাছাই করবেন আবেদনটা এবং যদি দেখেন যে সত্যি জরুরি তো সেই ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে ভিকটিমকে ওই বা ভিকটিম বা সাক্ষীদের নিরাপত্তার জন্য অর্ডার দিবেন। আর এক্ষেত্রে হচ্ছে তার অর্ডারটার ধরন হবে এরকম মানে যেটা ইনোভেটিভ ছিল এখানে বলা ছিল এই ইয়েতে সেটা হবে যে তার শুধুমাত্র তার আসা যাওয়ার নিরাপত্তা তা না তার বাড়িতে নিরাপত্তা বিধান করা অথবা যদি তার থাকার জায়গার অভাব থাকে তাহলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা সেক্ষেত্রে তার যদি মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হয় কাউন্সেলিংয়ের দরকার হয় সেটার ব্যবস্থা করা পাশাপাশি তার লাইভলিহুডের কোনো সে যেরকম কাজ পারে সে তার উপর ডিপেন্ড করে তার কোনো একটা চাকরি বা কোনো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেয় এবং প্রয়োজনে তার আইডেন্টিটি চেঞ্জ করা এবং তাকে অন্য কোন স্থানে যেমন এক জেলার ভিকটিম কিন্তু তার নিরাপত্তা যদি খুব হুমকি সম্মুখীন হয় তাহলে তাকে অন্য কোনো উপজেলায় অথবা আর পাশ পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো জেলায় কোনো নিরাপদ জায়গায় তাকে রাখা এই ব্যবস্থাগুলো করার কথা বলা ছিল আমরা প্রথমেই বললাম যে ভিকটিম কে ভয় ভীতি দেখানো যেমন আসামি জামিনে গেল জামিনে এসে ভিকটিম কে ভয় দেখালো কিংবা সাক্ষী কে ভয় দেখালো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে একটা ক্লজ থাকতেই পারে যে যদি আবার সাক্ষীকে যে ভয় দেখাবে ভিকটিম সুরক্ষা মানে সাক্ষী সুরক্ষা আইনি তো তার বিরুদ্ধে আইনগত একটা ব্যবস্থা না আমরাও আমাদের যারা আসলে এখানে স্পেশালি কথা বলেন যে এই বিষয়ে সুরক্ষা গুলো নিতে গেলে বা কি কি ধরনের কার্যক্রম আসলে সরকার নিতে পারেন এই সুপারিশ মালাগুলো যদি আমরা কয়েকটা সুপারিশ অন্তত আমরা দিয়ে যেতে পারি সেই স্টার্টটা অন্তত আমরা করি যে আসলে এই সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি কি ধরনের সরকার কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন ওইটা ওই যে বললাম যে প্রথমত আমাদের দাবি যেটা হবে যে সাক্ষী সুরক্ষা আইনটা হোক হোক এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম দাবি যে সাক্ষী সুরক্ষা আইন হোক এবং যে খসরা যে কয়টা জিনিস আছে তার সাথে এটাও একটা যুক্ত হতে পারে যে সাক্ষীদের হুমকি ধুমকি যারাই দিচ্ছে কিংবা ই করবে তাদের বিরুদ্ধে ওই সাক্ষী সুরক্ষা আইনেই একটা ক্লস থাকতে হবে যে তাদের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে আর হ্যাঁ একটু আছে একটা হচ্ছে যে যেহেতু আইনটা দুই হাজার ছয় সালে খসরা আইনটা করা হয়েছে যদিও আইনটাতে অনেক ভালো ভালো জিনিস এসেছে কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় যে অনেক সময়ের প্রেক্ষিতে এখন নতুন করে যেহেতু আইনটা আমরা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি তো সেই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আইনজীবী আইনজ্ঞ যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে যদি সরকার একটা কনসালটেশনের ব্যবস্থা করেন এবং আরও কি কি বিষয় এখানে আনলে ভালো হয় যেমন আপা একটু আগে বললেন খুব সুন্দর একটা কথা যে যারা কিনা সাক্ষীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা এই বিষয়গুলো আসতে পারে তো এরকম আরো তাদের আরো অনেক ভালো ভালো সুচিন্তিত মতামত বা সাজেশন থাকতে পারে তো একটা কনসালটেশন আসলে জরুরি আয়োজন করা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে যদিও এই আইনটাতে আমি একটা জায়গায় বলেছিলাম এর আগে যে আইনটাতে বলা আছে যে কখন টার্মিনেট করা যাবে এই বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার যেমন ওখানে বলা ছিল যে 
যতদিন পর্যন্ত মামলা চলছে মানে থ্রেট বজায় থাকলে পুরো মামলা প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় এটা হচ্ছে টার্মিনেট করা যাবে না বা যতদিন হুমকিটা চলে না যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই অর্ডারটা টার্মিনেট হবে না মানে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে দিয়ে যেতে হবে আরেকটা জায়গায় বলা ছিল যে যদি মামলার পরবর্তীতেও বিচার নিশ্চিত হওয়ার পরেও যদি দেখা যায় তার জীবন হুমকির মুখে তখনও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে তো আসলে এইটা আসলে কতটা মানে কতখানি প্র্যাকটিক্যালি আসলে কতটা সম্ভব সেইটা অ্যাসেস করা এবং এইটাকে মানে আসলে কতটা কার্যকর কিভাবে করা যায় সেটা আরও বিভিন্ন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপও কিন্তু এখানে জরুরি তো এই জন্যই আমি বলছি আমার সাজেশন হচ্ছে যে সরকার আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আসলে একটা কনসালটেশন করে আরও একটু আরও নতুন নতুন বিষয় ইনক্লুড করে যদি খুবই দ্রুত আইনটা যেন পাস হয় এটাই বাহ দারুণ কিছু কথা আজকে শুনলাম তিনজনার মানে আমাদের চারজনার আলোচনার মধ্য থেকে আসলে আমার এতদিন কোনো ধারণাই ছিল না যে সাক্ষী সুরক্ষারও একটা ব্যাপার থাকা উচিত মানে আজকে এই জন্য বলি যে আসলে এই স্পেশালিস্ট শোগুলো করতে করতে আসলে জীবনে অনেক কিছু শিখলাম এবং তার মাঝখানে এটাও যে আসলেই তো আমরা মানে বাস্তব জীবনেও হয়তো যারা দেখিনি আমি কখনো আসলে এই মামলা মোকদ্দমা কোনো কিছুর মধ্যে কখনো যাওয়া হয়নি আমার কিন্তু যারা যাচ্ছেন তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলোর সম্মুখীন হয়েছেন এবং যেটা বলছিলাম যে চলচ্চিত্রে আমরা এই ব্যাপারগুলোকে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাই সো চলচ্চিত্র মানুষের জীবনকেই তো রিফ্লেক্ট করে তো বা চলচ্চিত্র থেকে আমাদের বর্তমান মানে আমাদের ব্যক্তি লাইফটাকেও আমরা সেরকম ভাবে গুছিয়ে নিতে চাই অনেক কিছুই এরকম ঘটে যে ক্ষেত্রে যেখানে আসলে এই যে সাক্ষী সুরক্ষা আইনটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কতটা গুরুত্ব বহন করে সেটা আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে এসছে এবং আশা করছি যে যেটা অনেক বছর ধরে আসলে আটকে আছে দু সালের পরে দু হাজার মনে হয় আর একবার রিভাইস হয়েছে তো তারপরে এটা লম্বা সময় গেলে আমরা খুব অনতি বিলম্বে এটার একটা কোনো একটা সুরাহা হবে বলে আমরা আশা ব্যক্ত করতেই পারি তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ আর আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে আইনো আমরা থেকে তবে চারটার পরপর সময়ে আবারও গানজটে ফিরে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকো এবং যেটা বলছিলাম আমি একটু যেতে যেতে বলতেই চাইবো যে আমাদের আজকের আলোচনার মধ্যে থেকে একটা কথা উঠে এসছে যে সাক্ষী বেচা কেনা সাক্ষী বেচা কেনার মধ্যে দিয়ে হয়তো যিনি সাক্ষী দিচ্ছেন যদি আমি সাক্ষী দেই সেই টাকার বিনিময় তাহলে হয়তো বা আমি কোনো একটা অ্যামাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি সেটা আমার জীবনটাকে কয়েকটা দিনের জন্য সচ্ছলতা এনে দিতে পারে কিন্তু আমার একটা ভুল সাক্ষীর কারণে একটা মানুষের জীবনটাই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই সেইটুকু মনুষ্যত্ব যেন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় আমরা যেন কেউ ভুল সাক্ষী কিংবা মিথ্যা সাক্ষী না দেই এই টুকু মানসিক চিন্তার জায়গাটা যেন আমরা প্রশস্ত করি এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকো